Welcome to the 11th release of the Vini West TV program in 2021, and I am Ling. November is an exceptional occasion for honor Vietnamese teachers who dedicate their whole life to accompanying the young generation to their success. Let us look back at the latest highlight to see how international schools have prepared for the celebration of last November. From November 24th to 25th, 2021, VNUIS cooperated with VNU Institute for Education Quality Assurance to organize a quality assessment section for the Management Information System training program. The Bachelor of Management Information System program is developed on the basis of the Management Information System or Business Information System programs offered by prestigious foreign universities. The program is considered attractive due to its harmonious connection between information technology, economics and management. Graduates of the program not only possess essential knowledge and skills in information technology, but also understand all the fields of economy, management and society. The quality assessment section aims to assist the NUIS in reviewing the viability of the program, thereby fostering its strengths as well as overcoming its limitations to further improve the training quality of the program. On November 12, 2021, International School organized a meeting for its Scientific and Academic Council for the term 2021-2026. During the meeting, the council members listened to a summary report on research activities of the previous term as well as a development strategy for the next term. In this regard, the members have placed a strong emphasis on the need for digital transformation activities alongside laboratory establishment and innovations. In addition, the Council unanimously approved the implementation of the PhD program in informatics and computer engineering, which is a significant development for the international school. The Council also consolidated its personnel for the new term. Besides the key members being the leaderships of VNUIS, the Council has invited many esteemed scientists and leading experts in different fields. In the upcoming months, International School is going to implement a new plan for the development of technology and engineering training programs on the basis of its inherent strengths and resources, including staff, facilities, collaborations, missions, social responsibility, national competitiveness index, and innovation. However, like many other VNU-affiliated universities and schools, international schools face great challenges in terms of facilities as well as the lack of modern laboratories and practice rooms for its students. Thus, fostering the collaboration with large technology enterprises such as Siemens Co. has special meaning for the institution. This cooperation will open up great opportunities for VNUIS students to practice using the most modern equipment and software in major fields of Industry 4.0, as well as enhancing the proficiency and training quality of engineering and technology programs, creating the breakthrough for VNUIS to actively make its advancement and become a pioneer in innovation. On November 19, 2021, Vietnam National University Hanoi and Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs co-organized the workshop fostering the training of engineering technology majors under the context of Industry 4.0. On this occasion, international schools signed a cooperation agreement with three vocational colleges to pilot new training programs following the standards of Australia and Germany. The workshop has promoted the linkage between vocational education and higher education in the task of training and developing human resources in the field of technology of Vietnam. 
On November 5th and 6th, 2021, the 9th International Conference on Emerging Challenges, ICECH 2021, with the theme Business Transformation and Circular Economy, officially took place in Hanoi. The conference attracted over 140 research papers from many researchers and scholars across the globe. The research papers revolve around contemporary topics in the fields of business transformation, green manufacturing and consumption, and new normal adaptation. At the conference, Associate Professor Dr. Fab Thị Lien, Head of Department of Social Science, Economics and Management, and Professor Dr. Sabri Bobaka, an esteemed expert and scholar, co-chaired a panel discussion at the conference. Among 120 research papers to be published, International School contributed five papers, with two of them had been presented at the conference. On the occasion of Vietnamese Teachers' Day on November 20, VNUIS Trade Union paid a visit to former leaderships, staff and lecturers of the institution. This is a meaningful activity to express gratitude to the lecturers who had many contributions to the establishment and development of international school. They have witnessed the growth of VNUIS during the past time and will be accompanying the institution on its road ahead. In celebration of Vietnamese Teachers' Day on November 20, VNUIS Youth Union organized a number of exciting activities to show respect to the staff and lecturers of the institution. The contest Most Wanted has found the most impressive lecturers in the hearts of ISIS. Send My Love is an activity with many lovely messages to be delivered to lecturers on social networks every day. They are also touching co congratulatory videos of VNUIS student clubs for their lecturers. The talk show Unsaid Words took place in both online and offline formats, attracting the attention of many lecturers and students. Although we can only see each other through the computer screen, the celebration activities of this year are still very fulfilling and cozy. In Vietnam, the Teachers' Day falls on the 20th of November. This day allows students to show respect and gratitude to their teachers. Since teaching is a noble profession, Vietnamese Teachers' Day is a big day not only for teachers but also for all society. In Asian culture, we have an idiom, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. It literally means if someone teaches you even a word or a half word, you have to see them as your teacher. It shows how important teachers are and how much we need to appreciate them. Not only the students who are in school, all people send wishes to their old teachers to show respect to the people who gave them knowledge and many life lessons. thầy cô khoa quốc tế thì vẫn luôn động lại trong trái tim của mình. À, đối với mình thì mỗi thầy cô tại khoa quốc tế đều là những màu sắc riêng, đều là những câu chuyện riêng 
à, Và mình vẫn luôn luôn ghi nhớ những điều đấy trong lòng Và đặc biệt đó là à, những bài học mà thầy cô dành tặng cho mình à, Không chỉ là những bài học ở trên ở trên sách vở Mà còn là những bài học về kỹ năng mềm và Về cách sống như thế nào Và những điều đấy nó vô cùng hữu ích cho mình khi mình à, tham gia um, khi mình bươn trải cuộc sống ở bên ngoài khi mà mình uh, làm việc uh, và tiếp xúc với người khác um, và sau khi mà đi làm một thời gian thì mình cảm thấy rằng là uh, những điều mà thầy cô truyền tải cho mình quả thật vô cùng là ý nghĩa vô cùng là giá trị và mình luôn luôn trân trọng những điều đấy um, xin được cảm ơn các thầy cô của khoa quốc tế rất là nhiều vì đã luôn yêu thương và dạy dỗ chúng em lên người như ngày hôm nay à, Một trong số những thầy cô để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất trong quá trình học tập tại khoa quốc tế có lẽ là thầy Nguyễn Trọng Do Thầy chủ nhiệm khoa thầy bấy giờ à, Mình còn nhớ trong một uh, sự kiện của câu lạc bộ uh, tình nguyện của khoa quốc tế Thì thầy có nói đùa với câu lạc bộ một câu rằng là Thanh niên sinh viên khoa quốc tế không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ khô <cười> à, Mình hiểu khô ở đây có nghĩa là khô héo về tinh thần và thể chất nhưng mà đó, nói chung là chỉ một câu nói như vậy thôi Khiến cho mình nhận ra rằng là các thầy cô tại khoa quốc tế rất cởi mở Và đôi khi có những khoảnh khắc rất là cuồn ngọt First, allow me to thank all lecturers at the Vinil IS Who have taught me many precious lessons and made me who I am right now Wish you all healthy success and keep giving out amazing lessons to the next Vinil IS generation I immediately think of Miss Nguyễn Đạo Tuấn Minh. She's a great teacher, a warm-hearted person, always taking care of every student. She has taught me many brilliant things, things we were not taught in classes or books. She's, she was our instructor for our project, which we presented at the VNU IS Conference Research in the year of 2015. Thanks to Miss Tuấn Minh's encouragement, we submitted our project to the inter- The national conference research and we made it to Singapore after graduate from the VMIS. I'm still maintaining a really good relationship with her and before I went to study abroad she helped me to write the letter of reference to my uni in the Netherlands. I really miss her for now. Wish her all the best success and health. Hope to see her soon. Cứ đến tháng 11 tháng 5 thì trong mình luôn luôn có một cảm xúc bồi hồi khó tả, tri ân hướng về các thầy cô, những thầy cô mà đã theo sát mình, theo dõi những bước trưởng thành của mình từ khi mình là một cô bé xíu như thế này cho đến khi mình học đại học và đến như bây giờ. Và đối với các nhiều bạn sinh viên khác thì có lẽ là mái trường đại học thì sẽ không mang nhiều kỷ niệm cho các bạn, nhưng với mình thì lại khác, luôn luôn có một cảm giác giống như một gia đình thứ hai vậy. Chính tại mái trường khoa quốc tế, chính tại ngôi nhà Trung IS mình đã có một cái nickname rất là đáng yêu mang tên Thảo Cháy gắn liền với cả chương trình Hoa Phấn Trắng, chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mình còn nhớ những buổi đi ăn trưa đầy hứng khởi, đầy năng lượng với hội Pandora thân yêu, rồi những buổi làm việc hồ sơ cùng các em sinh viên, cùng các thầy cô giáo, các anh chị ở phòng đào tạo, cũng như những buổi tuyển sinh ở hào hứng ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Và đến bây giờ thì mình luôn luôn thèm một cái cảm giác được chạy chương trình, được làm chương trình và sau đó kết thúc chương trình việc đi ăn đêm với những người bạn bè, những người đồng chí, những người anh chị em trong phong trào đoàn thanh niên khoa quốc tế luôn luôn sát cánh và cho đến bây giờ vẫn luôn luôn là nguồn động viên tinh thần rất lớn dành cho mình. Và chính nhờ tham gia phong trào đoàn của khoa quốc tế thì đến bây giờ mình mới có khả năng ăn nói dạ dĩ như thế này. Và tháng 11 này thì Khoa mình có một tin vui là chúng mình sắp được trở lên thành trường quốc tế rồi Và chúc cho Khoa quốc tế, chúc cho các thầy cô, chúc cho các anh chị tại Khoa quốc tế mãi mãi tràn đầy nhiệt huyết Và truyền năng lượng cho những thế hệ học trò như mình It is the end of the 11th edition of VNUS TV See you in the 12th edition in December If you have any comments or suggestions, please send them to truyền thống at isvnu.vn Thank you